అందరికీ నమస్కారం చిత్రాలోచన పాడ్కాస్ట్కి స్వాగతం సో ఇవాళ ట్రిప్పింగ్ ఆన్ అనే సెగ్మెంట్లో సో ఇది వాట్ వెంట్ రాంగో ట్రిప్పింగ్ ఆన్ తెలియదు బట్ యా నీ ఆ రెండింటి మధ్యలో చంద్రశేఖర్ ఏరేటి గారు డైరెక్ట్ చేసిన ప్రయాణం సినిమా గురించి మాట్లాడబోతున్నాం స్టారింగ్ మంచి మనోజ్ యాక్ట్రెస్ పేరు నాకు తెలియదు సారీ బట్ హారికా హారిక కల్పిక గణేష్ బ్రహ్మానందం గారు అండ్ సో రైటర్స్ అండర్ అసిస్టెంట్స్ లో హనురావు పొడి రాధాకృష్ణ హూ డైరెక్టెడ్ రాధేశ్యామ్ అండ్ భరత్ ఖమ్మ హూ డైరెక్టెడ్ డియర్ కాంప్రెట్ అండ్ లేర్ ఫోర్ అదర్ పీపుల్ ఇన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ స్లాష్ రైటింగ్ టీమ్ సో యా అంటే ఎట్లా అయితే సుకుమార్ నుంచి ఇట్లా టాలెంట్ పూల్ బయటకు వచ్చిందో అట్లానే చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారి స్కూల్ నుంచి కూడా ఒక టాలెంట్ పూల్ బయటకు వచ్చింది వీ కెన్ ఆర్గ్యూ ఆన్ దర్ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా బట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే దర్ ఇస్ అ టాలెంట్ పూల్ దట్ హస్ బీన్ లెడ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ బై చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అండ్ లైక్ హను ఈస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ రాధాకృష్ణ ఇస్ నాట్ లైక్ అంటే పేపర్ మీద జిల్ ఇస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ బట్ రాధేశ్యామ్ ఇస్ నాట్ సో సో నేను సినిమాని ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చూడలేదు బట్ ఐ హర్డ్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ మై బ్రదర్స్ మా అన్న వాళ్ళు ఇద్దరు థియేటర్కి వెళ్ళి చూసారు అప్పుడు ఎందుకు నేను వెళ్ళలేదు సో అప్పటి నుంచి చూద్దాం చూద్దాం అనుకున్నా కానీ చూడలేదు ఫర్ సమ్ రీజన్ మేబీ పాట చేయాలి అనేమో చూడలేదేమో అండ్ ఫైనలీ నేను చూసా సో నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే దిస్ ఇస్ ఎ టిపికల్ టిపికల్ ఏలిటీ ఫిల్మ్ అంటే నీకు ఎక్కడ This is nowhere close to a Telugu cinema. In 2009, Telugu cinema, there is nowhere close. There is an introduction song, but there is no hero introduction song. There is no hero introduction song. There is no fight. Comedy is also very subtle. Whatever he is trying to say, story is very subtle. There is no subtle. There is no subtle. There is no subtle. Nothing is over the top. There is no subtle. There is no subtle. There is no subtle. ఇది నేను చెప్తున్నాను అని ఏది ఉండదు ఎలా అయితే ఈ సినిమా యొక్క ఫిలాసఫీ ఉంటుందో దట్ అలానే సినిమా కూడా ఉంటుంది అండ్ కొన్ని కొన్ని చాయిసెస్ ఉంటాయి విచ్ ఐ వండర్ వై హీ టుక్ దాట్ అంటే వై వై ఐ నవ్ వై హీ టుక్ దాట్ అండ్ లైక్ చాలా అమేజింగ్ చాయిసెస్ లైక్ స్టోరీ సెటప్ ఎక్కడైంది ఎందుకైంది అని సో ఫస్ట్ స్టార్టర్ స్టోరీ ఏంటి అంటే హీరో మంచు మనోజ్ ఇంకా వాళ్ళ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ మలేషియాలో ఉంటారు మలేషియా నుంచి సింగపూర్కి వెళ్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తారు హీరోయిన్ హీరోయిన్ ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇండియాకి వెళ్తూ ఉంటారు హీరోయిన్ కి పెళ్లి చూపులు అవుతూ ఉంటాయి ఇండియాలో అండ్ అమ్మ పెళ్లి చేసుకోవడానికి వెళ్తూ ఉంది ఇండియాకి సో ఇదంతా మలేషియా ఎయిర్పోర్ట్ లో జరుగుతుంది అనమాట విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ టూ టు త్రీ అవర్స్ సో అక్కడ హీరో హీరోయిన్ చూస్తాడు అండ్ ఈ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్ అండ్ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైడ్ అని అంటారు అండ్ హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటంటే హీరో ట్రైంగ్ టు కన్విన్స్ హీరోయిన్ దట్ నాకు ఒక ఛాన్స్ ఇయ్యి నువ్వు అని నీకు ఎక్కడా సినిమాలో ఎండింగ్ కి కూడా చెప్పడు కి పడిపోయింది హీరోయిన్ కంప్లీట్ గా అని సో ఆ ఛాన్స్ ఈ అనే వరకే ఉంటుంది సినిమా ఇట్స్ హ్యాపీ ఎండింగ్ అది ఇది ఉంటుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ తెలుగు సినిమా ఎండింగ్ లానే కొంచెం అంటే అది మేబీ ఇట్ హ్యాపీన్స్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ నో బట్ యా సో హ్యాపీ ఎండింగ్ అయితే ఉంటుంది సినిమాకి సో అది జస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ సో నాకు చాలా నచ్చింది సినిమా ఎందుకు అంటే నేను వృద్ధి ఎప్పుడు ఈ మాట కోట్ చేస్తూ ఉంటాం శాస్త్రి గారిది గమ్యం సినిమాలో రాసింది గమనమే నీ గమ్యం అయితే అని అవును దట్ ఆ ట్రూ ఎసెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఆ పర్టికులర్ లైన్ ఈ సినిమా మొత్తంలో ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఈయన అదే ఈ సినిమా చూస్తే నీకు ఎప్పుడు అసలు ఇది ఎక్కడ చెప్పాడు అని అనిపిస్తుందేమో కానీ ప్రతి ప్రతి ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కి గమనమే నీ గమ్యం అని గుర్తు చేస్తుంటాడు సినిమా మొత్తం అయినా విచ్ వెరీ 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 గ్రేట్ అంటే అండ్ అంటే చంద్రశేఖర్ ఏంటంటే ఈ వన్ సచ్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఆయన ఆయనకు తెలుసు నేను ఇలాంటి సినిమా తీస్తే ఎవడు చూడడు డబ్బులు రావేమో ఇవన్నీ తెలుసు బట్ స్టిల్ నేను ఇలాంటి సినిమా తప్పితే వేరే సినిమా తీయలేను అని కూర్చుంది ఇస్తాడు ఆయన అండ్ కూడోస్ టు అంటే ఎవరైతే ప్రొడ్యూసర్ దీని మీద డబ్బులు పెట్టి సినిమా బయటకు వచ్చిందో చాలా అంటే చాలా కంగ్రాచులేషన్ సాడ్ రియాలిటీ ఏంటి అంటే ఆయన ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ సినిమాలు తీయట్లేదు ఇవాళ సినిమా తీసుంటే ఆదరణ ఎక్కువ ఉండేదేమో బట్ ఎస్పెషలీ బికాస్ సోషల్ మీడియా వరల్డ్ సోషల్ మీడియా బట్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాని అందుకే మాట్లాడు అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ అ పర్ఫెక్ట్ ఫిల్మ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో కొన్ని దగ్గర బోర్ కొడుతుంది ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ బట్ 
బట్ అసలు ఇలాంటి సినిమాలే రావు కదా తెలుగులో అవును వేర్ అండ్ ఆ టైంలో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆయన అంత తెలుసు జనాలు చూడడం తెలుసు ఆల్రెడీ ముందు సినిమాలు తీసాను ఇవి ఫ్లాప్ అయ్యాయని తెలుసు అన్ని తెలిసిన మళ్ళీ అదే ఇస్తాడు మనమంతా కూడా అలానే ఉంటుంది సో ఈజ్ వెరీ అంటే ఈజ్ అ వాయిస్ దట్ వీ రిక్వైర్డ్ అండ్ వీ షుడ్ సెలబ్రేట్ ఇమ్ మోర్ ఎందుకు అంటే అలాంటి వాళ్ళని చూసి ఇంకొంతమంది వస్తారేమో అని రైట్ ఇప్పుడు వెంకటేష్ మహాని వెంకటేష్ మహా వచ్చి సీజన్లోకి వచ్చి సీఓ కేర్ ఆఫ్ కంచరపురం తీసినప్పుడు మనం ఎందుకు షేక్ అయినాం తరుణ్ భాస్కర్ పెళ్లి చూపులు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎందుకు షేక్ అయినాం అంటే ఇట్ వాస్ అదొక యునిక్ వాయిస్ తెలుగు సినిమా టెంప్లెట్ దాటి వెళ్ళింది అది బట్ స్టిల్ ఈథాస్ ఈథాస్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది తెలుగు సినిమానే కానీ టెంప్లెట్ దాటి వెళ్ళింది యునిక్ వాయిసెస్ చెప్పిన విధానం చెప్పిన విధానం ఫార్మ్ అంటారు ఫార్మ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది అంటారు సో ఫార్మ్ వాళ్ళది వేరు అనమాట ఏరో కంచరపాలెంలో ఆయన తీసిన విధానం కానీ మహా మహా తీసిన విధానం కానీ పెళ్లి చూపుల్లో భాస్కర్ భాస్కర్ తీసిన విధానం కానీ వాళ్ళ అప్రోచ్ ఆ కథని ఎలా చూపించారు అనేది డిఫరెంట్ ఉండే అండ్ అక్కడ వాళ్ళిద్దరిని బ్యాక్ చేయడానికి వాళ్ళిద్దరిని సపోర్ట్ చేయడానికి రాణ దగ్గుబాటి అనే అతను ఉండే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అనే వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళు చూసినారు ఓకే పలానా పలానా ఉంది వీటిలో మనం వీటిని ఎంకరేజ్ చేస్తే దే మైట్ బ్లో బిగ్ అని వాళ్ళు ఒక బెట్ తీసుకున్నారు వాళ్ళకి నచ్చి తీసుకుని ఉంటారేమో నచ్చి తీసుకున్నారేమో దే టుక్ అ బెట్ దే టుక్ అ కాల్ ఇట్ వర్డ్ అవుట్ ఫర్ ద బెటర్ ఫర్ ద బెటర్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ టూ థౌజండ్ నైన్ లో మరి అది అది జరగలేదేమో ఏలేటి గారి విషయంలో కానీ ఏలేటి ఏలేటి హెస్ బిన్ అవరిక్ ఆయన అనుకోకుండా ఒక రోజు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫిల్మ్స్ తెలుగు సినిమాలో తెలుగు సినిమాలో ఇది ఉంది అంటే వీ ఫీల్ యూ షుడ్ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఈ సినిమా ఒక తెలుగు ఆయన సినిమా ఈ సినిమా తీసుకుంటే అండి అండ్ మేము మేము ఈ ఛానల్ మొదలుపెట్టిందే ఆయన అంటే లైక్ ఆకలరాజంతో మొదలుపెట్టినాం వీ మేడ్ వీడియో ఎస్ఏ అనుకోకుండా ఒకరోజు దాని పని కూడా వీడియోస్ చేసినాం తప్పకుండా చూడండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుంది సో ఏలేటి గారు ముందు నుంచే తెలుసు మాకు వీ డి నాట్ డిస్కవర్ హిమ్ జస్ట్ నో అనేది ఇంకా జస్ట్ కొంచెం క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నా అండ్ సో ఈ సినిమా విషయం ప్రయాణం విషయం వచ్చేస్తే నేను కూడా మొత్తం సినిమా ఎప్పుడు చూడలే అనమాట అక్కడక్కడ అడప అడప టీవీలో వస్తున్నప్పుడు మా టీవీలో మా టీవీలో యూజువలీ చాలా ఎక్కువ వస్తుంటుంది సినిమా సో మా టీవీలో అప్పుడప్పుడు ఒక పది నిమిషాలు ఇక్కడ అక్కడ పది నిమిషాలు ఇక్కడ అక్కడ చూడడం అండ్ ఇది థియేటర్ ఇది ఎయిర్పోర్ట్లోనే జరుగుతుంది అనే ఇవి ఇవి రెండు విషయాలు తెలిసి కానీ ఎప్పుడు మొత్తం సినిమా చూడలేదు సో నేను కూడా మొదటిసారి మొత్తం సినిమా చూడడం జరిగింది అండ్ సినిమా మొదలైన మొదలైన మొదలైనప్పటి నుంచి కొంచెం డౌట్ ఉండే దీంట్లో మాట్లాడడానికి ఏమైనా ఉంటుందా అని అనిపించింది ఎందుకంటే ఏలేటి గారి సినిమాల్లోనే ఇట్స్ వెరీ నాన్ ఏలేటి హౌ యూ ఓపెన్స్ అండ్ అసలు లైక్ హీ లిటరీ డమ్స్ యూ ఇంటూ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ముగ్గురు క్యారెక్టర్స్ ముగ్గురు తి వెరీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో చిల్లర పనులు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ విధానం అది కానీ హీ డ్రాప్స్ యూ దేర్ అండ్ లైక్ పడ పడ క్యారెక్టర్ ఇంట్రాక్షన్ ఇచ్చేసి అక్కడ నుంచి తీసుకెళ్తారు సో కానీ మనం సినిమాతో ఏదైతే ప్రయాణం చేస్తామో రెండు గంటలు అండ్ ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన పాత్రలు ఈ ముగ్గురు ముగ్గురు దోస్తులు ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కల్పిక గణేష్ బ్రహ్మానందం గారి పాత్ర ఇంకా ఆ ఆఫ్రికన్ కపుల్ సో వీళ్ళ చుట్టే కథ తిరుగుతూ ఉంటుంది వీళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు సో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు అబ్బా ఫిల్ వీళ్ళు ఫిల్లర్ ఆ ఇది కామెడీ ఇందుకు వచ్చిండు అది అనుకుంటాం కానీ చివరికి మళ్ళీ అన్నిటినీ హీ టైసెట్ అప్ ప్రాపర్గా సో దాట్ దేర్ యు గెట్ ఓకే దిస్ ఇస్ ది దట్ దట్ ఏలేటి రైటింగ్ డూయింగ్ హిస్ స్టప్ అనిపిస్తుంది చాలా బాగుంటుంది ఎస్ ఎస్ సో సో పృథ్వీ అన్నట్టు సినిమా స్టార్టింగ్ వీళ్ళు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు టైం పాస్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఎక్కడ కూడా వీళ్ళు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పాడు ఎక్కడ చెప్తాడు క్లైమాక్స్ సీన్ లో లాస్ట్ లో చెప్తాడు వాళ్ళ నా జాను వీళ్ళ వీళ్ళు ఎలా ఉన్నా నాకు లైక్ నేను వీళ్ళతోనే ఉంటాను అన్నట్టు లాస్ట్ కి చెప్తాడు అనమాట అప్పటి వరకు అసలు వీళ్ళ రిలేషన్ ఏంటి అని చెప్పి ఎవరికి చెప్పాడు బట్ మనకు ఫస్ట్ షాట్ అనే అర్థమవుతుంది ఓకే దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ చిల్లర్ సిల్లర్ పనులు చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఫస్ట్ షార్ట్ లో ఇంట్రడక్షన్ ఆ పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మధ్యలో ఎవడైతే బక్కడ ఉంటాడు వాడు నువ్వు నువ్వు ఎవడు అంటే నేను ఇట్లా బిఏ సైకాలజీ తీసుకున్నా అంటాడు అండ్ ఆ ఒక్క పాయింట్ పట్టుకుని ఎ
సైకాలజీ ఈజ్ నాట్ అ సైన్స్ అంటే అట్ ఈజ్ నాట్ మేకింగ్ ఏ స్టేట్మెంట్ డైరెక్ట్ గా స్టేట్మెంట్స్ ఏం చెప్పట్లేదు బట్ బట్ చెప్తున్నారు ఆయన ఏంటి మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఈచ్ పర్సన్ ఈజ్ యూనిక్ ఈచ్ పర్సన్ ఈజ్ యూనిక్ నువ్వు జనరలైజ్ చేయలేవు అన్నట్టు చెప్తున్నారు ఆయన సో నువ్వు ఈ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ ఆ వర్క్అవుట్ క్యారెక్టర్ ప్రతి దగ్గర వాడి ఒపీనియన్ డిస్కర్డ్ చేస్తూనే ఉంటారు ఏ అట్లా కాదురా ఇట్లా అట్లా కాదురా ఇట్లా అని అండ్ వాడు చూపిస్తున్నాడు బుక్ లో వాడి దగ్గర సైకాలజీ బుక్ ఉంటుంది ఆ సైకాలజీ బుక్ లో వాడు చూపిస్తూ ఉంటాడు కూడా ఇది అరే ఇక్కడ ఇలా రాసారు అంటే అది సో టేకింగ్ డిగ్ సైకాలజిస్ట్ ఏమో మరి అంటే అలా కూడా ఉండొచ్చు అండ్ ప్రాబ్లీ అదొక టూల్ లాగా వాడుకొని దాని నుంచి కామెడీ జనరేట్ చేసినా కూడా మేబీ ఇట్స్ లైక్ స్మార్ట్ వే ఆఫ్ యూనో టేకింగ్ సో హీరోయిన్ కూడా స్టార్టింగ్ లోనే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు అనమాట లైక్ ఆమె పెళ్లి చేసుకోవడానికి వెళ్తుంది అండ్ షీఈ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ అంటే లైక్ ఆమె ఏమి పెళ్లి చేసుకోవడానికి వెళ్తుంది అమ్మో నా లైఫ్ నాశనం అయిపోతుంది అట్లా లైక్ అట్లా అంటే థాట్ ప్రాసెస్ లేదు ఆమెకి నేను పెళ్లి చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను షీఈ్ ఫుల్లీ అవేర్ అండ్ హర్ ఓన్లీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ నేను వెళ్ళేటోడు నాకు కొంచెం ఇట్లా తాజ్మహల్ లాగా కట్టియాలి నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత అన్నంత ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ అది వేసిన తర్వాత వెంటనే పడుతుంది కౌంటర్ ఉన్నదాన్ని క్లీన్ చేయడానికి డబ్బులు లేవు అని అంటది కల్పిక గణేష్ క్యారెక్టర్ సో ఏదైతే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుందో దానికి కూడా మళ్ళీ కౌంటర్ వేస్తాడు సో అండ్ రైటింగ్ ఈజ్ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ ఈ సినిమాలో అసలు నాకు అనిపిస్తూ ఉంటది చెక్ అనే సినిమాని ఎలాంటి తీయలేదు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మిగతా ముందు మిగతా ముందు సినిమాలో ఏదైతే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఆల్ సైన్స్ నుంచి ఆలోచించి కౌంటర్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తే దాని కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా అదే సినిమాలో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు ఆయన అలాంటి చెక్లో అసలు తలా తోకా ఉండదు దేనికి సో ఎవరు తీసాడో ఆ సినిమా అసలు ఈయన తీసాడా ఈయన కుట్టడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఐ డోంట్ నో గోస్ట్ రైటర్ గోస్ట్ రైటర్ గోస్ట్ డైరెక్టర్ ఇదే ఉంటది అది నేనైతే నమ్ముతున్నా అంటే ఈయన తీయలేదు అని నమ్ముతున్నా బట్ ఎనీవేస్ సో వీళ్ళందరూ ఎయిర్పోర్ట్ లో కలుస్తారు దిస్ ఇస్ వేర్ నేను నేను ఇందాక స్టార్టింగ్ లో అన్నట్టు ఎయిర్పోర్ట్ ఇప్పుడు రైటింగ్ లో ఎయిర్పోర్ట్ అనే చాయిస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆలోచిస్తే ఎందుకు ఎనీ ఎనీ ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ అయినా రైల్వే స్టేషన్ అయినా బస్ స్టాప్ అయినా ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ర్యాండమ్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఒక బ్రెయిన్ లో ఒక డెస్టినేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఒక బస్ ఎక్కి ఇంకో బస్ ఒక స్టాప్ నుంచి ఇంకో స్టాప్కి వెళ్ళడానికి మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కడానికి వస్తారు అక్కడ రైట్ ఇప్పుడు స్టోరీలో కూడా మంచి మనోజ్ సింగపూర్కి వెళ్ళడానికి అక్కడికి వచ్చాడు ఆ అమ్మాయి హైదరాబాద్కి వెళ్ళడానికి మలేషియా కులంపూర్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చింది కేల్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చింది ఇద్దరు జర్ ఇద్దరు డెస్టినేషన్ డిఫరెంట్ రైట్ అవును ఇద్దరు ఒక ఒక పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి అవును బట్ ఏదో ఒక ఫీలింగ్ వల్ల ఆర్ ఏదో ఒక ర్యాండమ్ ఈవెంట్ వల్ల ర్యాండమ్ ఈవెంట్ ఏంటి వీడు దాన్ని చూడడం అమ్మాయి చూడడం వల్ల వీళ్ళిద్దరు పాత్ క్రాస్ అయ్యేలా చేశాడు రైట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి అంటే దిస్ మైట్ బి ఎగ్జాగరేషన్ బట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఎలా అయితే సినిమాలో అన్ని టైప్ చేస్తాడు కదా అవును ఎలా అయితే నువ్వు ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చావు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వెళ్ళిపోతావు ఎట్టి అండ్ అలానే టేక్ అలానే ఎయిర్పోర్టు ప్రపంచం అనుకో నువ్వు ప్రపంచంలోకి వస్తావు ప్రపంచంలో నుంచి వెళ్ళిపోతావు అక్కడి నుంచి వేరే డెస్టినేషన్ కి దిస్ ఇస్ ఇన్ సపోర్ట్ విత్ వాట్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ థియరీ దట్ హిందూయిజం బిలీవ్స్ ఇన్ రైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ సో నీ జర్నీ నీ జర్నీ ఓన్లీ ఈ ప్రపంచ ఆ ఎయిర్పోర్ట్ ని నువ్వు భూమి అనుకున్నావు అనుకో నువ్వు ఇక్కడ వస్తావు కొన్ని నీళ్ళు బతుకుతావు వెళ్ళిపోతావు కానీ సో హిందూయిజం నమ్మేది ఏంటి నీ దెర్ ఇస్ వన్ సోల్ దట్ కీప్స్ ఆన్ ట్రావెలింగ్ అది మళ్ళీ రీబర్త్ అవుతుంది సైక్లిక్ రీబర్త్ అవుతుంది మళ్ళీ వస్తావు అన్నది కదా సో అలా నీకు వంద ఎయిర్పోర్ట్లు ఉంటాయి అది అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్ ఇస్ సాల్వేషన్ వే యూ యూ డోంట్ అచీవ్ లైక్ నీకు రీబర్త్ ఉండదు దట్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్ ఎక్స్ట్రాపులేషన్ బట్ ద చాయిస్ ఆఫ్ టేకింగ్ అన్ ఎయిర్పోర్ట్ వేర్ హీస్ ట్రైంగ్ టు తెల్ ద ఫిలాసఫీ ఇస్ నువ్వు ఒక డెస్టినేషన్ వెళ్ళడానికి ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తావు కానీ డెస్టినేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు నీ జర్నీ ఇంపార్టెంట్ ఆ జర్నీలోనే ఉంది రియలైజేషన్ అనేది దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వెరీ వెరీ గా వెరీ కాన్షియస్ చాయిస్
ఒప్పుకుంటా అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదా తొంభై ఎనిమిదా ఇప్పుడు తొంభైలో అనుకుంటా ఒక సినిమా ఉంది టామ్ హ్యాంగ్స్ ది డైరెక్టెడ్ బై స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ ఆ సినిమా పేరు ది టెర్మినల్ సో ఆ సినిమాలో కూడా అది అది ఒక 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 అతని రియల్ లైఫ్లో నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని అక్కడ ఇక్కడ ఫిక్షన్ యాడ్ చేసి చేసిన సినిమా అది ఆయన ఏంటంటే కొన్ని సంవత్సరాల కొద్దీ ఒక టెర్మినల్ ఉంటుంది టెర్మినల్ అంటే ఏంటి యూజువలీ మనం ఎయిర్పోర్ట్లో చూస్తాం కదా టెర్మినల్స్ అంటాం కదా సో ఆయన కొన్ని సంవత్సరాల కొద్దీ ఒకటే దగ్గర ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది అనమాట ఆయన ఏదో రకరకాల ఈవెంట్స్ అవుతాయి పాస్పోర్ట్ పోవడము ఆయన రకరకాల ఈవెంట్స్ ఎక్కడో వార్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ అయినప్పుడు ఆయన హీ విల్ బికమ్ ద విక్టిమ్ ఆఫ్ క్రాస్ ఫైర్ అండ్ ఆయన అక్కడ ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది అనమాట సో అది అది ఎయిర్పోర్ట్లో జరుగుతుంది సినిమా మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్లోనే ఉంటుంది అలాగే ఈ సినిమా ఈ సినిమా సో నాకు అది గుర్తొచ్చి నేనే నేనేలా ఆలోచిస్తుంది నేను పొలిటికల్గా ఆలోచిస్తుంది అనమాట సో ఎయిర్పోర్ట్స్ ఆర్ ద ప్లే వే ఆర్ ద ఓన్లీ ప్లేసెస్ వేర్ దిర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ కంట్రీ ఎవరికి ఏ కంట్రీ ఉండదు ఓకే ఆ ఎయిర్పోర్ట్ హైదరాబాద్లో ఉంది ఆర్జీఐఏ అంటుంది దాన్ని ఫ్రాంక్ఫర్ట్లో ఉంది దానికి పేరు ఉంటుంది కానీ ఎయిర్పోర్ట్ లోపల ఉన్నప్పుడు నీకు కంట్రీ అన్నట్టు ఉండదు నువ్వు అక్కడ నుంచి వేరే డెస్టినేషన్కి వెళ్ళినప్పుడే కదా నీకు మళ్ళీ అండ్ మళ్ళీ అక్కడ దిగిన తర్వాత బయటికి వస్తే కానీ నీకు కంట్రీ ఉండదు ఎయిర్పోర్ట్లు ఉన్నంతసేపు నీకు యువర్ క్వశ్చన్ మార్క్ సో యువర్ జస్ట్ లైక్ హ్యూమన్ లిటరీ హ్యూమన్ లెవెల్లో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది కదా ఎయిర్పోర్ట్లో ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి అందరు ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ లెవెల్ ఫీల్ ఫినాన్షియలీ నువ్వు నువ్వు ఒక టికెట్ ఎయిర్ ప్లెయిన్ టికెట్ బుక్ చేసుకోగలిగి నువ్వు ప్లెయిన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నావు అంటే సరే ఓకే దెర్ ఆర్ క్లాసెస్ ఎకనామిక్ క్లాస్ ఉంటుంది ఏమన్నా ఉంటుంది ఓకే అది స్టిల్ కన్సిడరింగ్ దట్ ఆల్సో నువ్వు లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్కి వచ్చేస్తావు సో అప్పుడు కూడా నువ్వు ఆ లెవెల్లోనే ఇంటరాక్ట్ అవుతావు కదా సో నేను అలా నా థాట్ అంతా అట్లా వెళ్ళింది అనమాట బట్ స్టిల్ ఇట్ దిస్ మేక్స్ ఇన్ దైక్ నువ్వు ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇంకో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తావు అక్కడ నుంచి ఇంకో ద సేమ్ హాపింగ్ వీడు ఏదైతే ట్రావెలింగ్ చేస్తా ఉంటారు ధ్రువ్ మంచు మనోజ్ క్యారెక్టర్ అండ్ మా ఇద్దరు కూడా దే కీప్ ట్రావెలింగ్ వాళ్ళకి అది ఇష్టం వాళ్ళ ముగ్గురు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కలిసి చేస్తూ ఉంటారు సో దే కీప్ ట్రావెలింగ్ ఆల్ ద టైమ్ సో వాళ్ళు కూడా కమ్ కైండ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ కీప్ హాపింగ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ యూనో ఎంజాయింగ్ దర్ లైఫ్ బట్ లైక్ దే ఆర్ దే డోంట్ బిలాంగ్ టు దిస్ ప్లేస్ ఆర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్ బట్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ వీడికి చాలా దేశభక్తి భారతభక్తి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ తాత గురించి ఏదో ఫిక్షనల్ స్టోరీ చెప్తాడు కానీ ఈ పట్ ఈ రెండు అతను ఇండియన్ కాబట్టి అలా అనడం కానీ వారి అమ్మాయి కోసం బట్టరేయడానికి కూడా అనొచ్చు ఈ రెండు పర్టికులర్ యూనో ఎయిర్లైన్స్ లో తప్ప మిగతా ఎయిర్లైన్స్ లో కాఫీ బాగుండదు అంటాడు కాఫీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రెండు ఎయిర్లైన్స్ ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఉంటాయి సో అట్లా కొంచెం స్లైడ్ గా కింద ఉంటది లైక్ లేయర్ లోకింగ్ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటి అంటే హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ హీరోయిన్ క్యారెక్టరైజేషన్ హీరోయిన్ హీరో ఇస్ వెరీ క్లియర్ ఏంటి నేను గాలికి పోతూ ఉంటా కాలు ఎటు తిప్తే అటు తిరుగుతా నేను వెరీ క్లియర్ బట్ వెరీ ఆల్సో అన్క్లియర్ నేను నేను అది వాడుతూ అనుకున్నా బట్ రైట్ సో నేను ఐఎమ్ లైక్ విండ్ నేను ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటా అండ్ థింగ్స్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్ అది నేను ఆ డెస్టినీ నమ్ముకుని నేను వెళ్తూ ఉంటా థింగ్స్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్ నాకు ఇప్పుడు నువ్వు నచ్చావు కాబట్టి నీకు చెప్తున్నా నేను ఐ లవ్ యూ అని ఉంటుంది సినిమాలో కాంట్రరీ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఇస్ లైక్ నేను ఇవి ఇవి ప్లాన్ చేసుకున్నా నాకు ప్లాన్ ప్రకారమే వెళ్ళాలి ప్లాన్ అవును ముందే అనుకుంటుంది అమ్మాయి బట్ అగైన్ సో దెర్ ఇస్ అండమ్ ఈవెంట్ దట్ హ్యాపెన్స్ దట్ వీడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు వచ్చి ఆ అమ్మాయికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు అండ్ ఎవెన్చువలీ ఆమె కూడా లోపల అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ మేబీ ఉందేమో ఒక సీన్ ఉంటుంది వేర్ నువ్వు ఒకరోజు చూసావు నచ్చేసావు నాకు నీకు వేరే అమ్మాయి నచ్చదని గ్యారంటీ ఏంటి అని అడిగితే తర్వాత వచ్చిన తర్వాత కల్పికతో ఒక కల్పిక గణేష్ అంటుంది అనమాట కల్పిక గణేష్ ఇస్ హీరోయిన్ ఫ్రెండ్ ఆమె అంటుంది నువ్వు ఎందుకు ఆ క్వశ్చన్ అడిగావు నీకు వాడి గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలి ఉందని అడుగుతుంది జరుగుతుందో అది ఎయిర్పోర్ట్ లోనే ప్లాన్ చేశాడు కావాలని ఆ ర్యాండమ్ ఈవెంట్ ఏంటి వీటి ఇద్దరు కలవడం ఇస్ అ వెరీ ర్యాండమ్ థింగ్ కదా ఎయిర్పోర్ట్ లో టూ డిఫరెంట్ డెస్టినేషన్
కన్విన్సింగ్ అవ్వాలి పక్క వాడు వచ్చి కొంచెం కన్విన్స్ చేయాలి ఇది ఇది కరెక్ట్ ఇది తప్పు పుష్ బట్ కొంచెం ఆ నడ్జ్ ఉండాలేమో గానీ నువ్వు ఇట్లా భీష్మించుకుని కూర్చో కూర్చోకూడదు కి అరే నేను చెయ్యను రా బయ్ ఇది నేను ఇట్లా అనుకోలేదు ఇట్లా అట్లా కూర్చుంటే దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ మనం మిస్ అయిపోతామేమో మనకి తెలియకుండానే యూ షుడ్ బి అంటే సో ద సేమ్ థియరీ గోస్ విత్ లక్ అగైన్ సో లక్ ఏమంటారు అంటే జనరలీ ఎఫర్ట్ పెట్టకపోతే లక్ రాదు అంటారు సో ఆ థియరీ ఏం చెప్తారు అంటే జనరలీ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇస్ కోల్డ్ ఈమెయిలింగ్ ఇప్పుడు నువ్వు కోల్డ్ ఈమెయిల్ చేయకపోతే ఎవరికైనా సో కోల్డ్ ఈమెయిల్ అంటే ఏంటి అంటే లెట్స్ ఏ నేను నాకు చిరంజీవి మాకు చిరంజీవి గారు పాడ్కాస్ట్ రావాలి సో దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ గా మాకు రైట్ కానీ మేము ఎట్లా ట్రై చేయాలి లెట్స్ ఏ మాకు చిరంజీవి గారు ఈమెయిల్ దొరికింది సో ఇప్పుడు మేము రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి కదా వారిని సో మేము లైక్ మేము మా పోర్ట్ఫోలియో చెప్పి మేము ఇది చేస్తాము అండ్ మీరు మా షోకి వస్తే బాగుంటుంది మేము ఆల్రెడీ విల విలతో సో బేసిక్ గా మా పోర్ట్ఫోలియో పంపించి వీఆర్ ఇన్వైటింగ్ హిమ్ సో మాకు అసలు కాంటాక్ట్ దొరకడం ఎలా దొరికిందో ఆయనకు తెలియదు వీఆర్ జస్ట్ షూటింగ్ అంటే బ్లైండ్ స్పాట్ లో కొడుతున్నాం అది తగులుతో తగులుతుందో లేకపోతే లేదు సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోల్డ్ ఈవెనింగ్ సో అట్లా మాకు ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది డైరెక్టర్లు ఉన్నారు యాక్టర్లు ఉన్నారు మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు కంపోజర్స్ ఉన్నారు లిరిస్ అట్లా ఇప్పుడు మాకు ఒక వెయ్యి మంది మాట్లాడు ఉంది అనుకోండి వెయ్యి మంది రారు సర్ఫేస్ ఏరియా ఇస్ వెరీ బిగ్ సో వెయ్యి మంది రారు ఎటు బట్ అసలు ఎంతమంది వస్తారో తెలియాలి అంటే మేము వెయ్యి మందికి ఫస్ట్ కోల్డ్ ఈమెయిల్ పంపితే దాంట్లో ఒక పది మందిని రావచ్చు సో యూ హెఫ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ సర్ఫేస్ ఏరియా బై సెండింగ్ థౌజండ్ కోల్డ్ ఈమెయిల్స్ సో దట్ ఆ లక్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ర్యాండమ్నెస్ లో ఆ వెయ్యి మందిలో పది మంది అయినా ఆ మెయిల్ చూసి ఓకే ఇలా ప్రొఫైల్ ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అని వస్తారు కానీ నువ్వు ఒకవేళ కోల్డ్ ఈమెయిల్ పంపకపోతే హౌ ఆర్ యూ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ సర్ఫేస్ ఏరియా నువ్వు ఎవరికి రీచ్ అవట్ అవ్వట్లేదు నువ్వు ఇక్కడే కూర్చుని అరే నా మా పాడ్కాస్ట్ అందరూ వచ్చేయాలరా మేమేం ఎఫర్ట్ పెట్టకుండానే నాకు అన్ని రివార్డ్స్ వచ్చేయాలి అంటే యువర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇస్ జీరో బేసికలీ అంటే నిన్ను నువ్వు ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవట్లేదు దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లక్ ఏంటి ఏంటి అంటారు అంటే ఇప్పుడు నీకు నువ్వు క్వశ్చన్ పేపర్ క్వశ్చన్ లో పది క్వశ్చన్లు యూజ్ అవు నీకు దాంట్లో ఐదు క్వశ్చన్ అయినా రావాలి అంటే నీకు ఐదు క్వశ్చన్ తెలిసేంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఎంతో కొంత ఆ ఆన్సర్ చేయగలగాలి అంటే యూ హెఫ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ లక్ అంటారు సో సో ఆ ర్యాండమ్నెస్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే యూ హెఫ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ సర్ఫేస్ ఏరియా విచ్ ఇస్ వాట్ దిస్ గై డస్ ఈ సినిమాలో ధ్రువ్ అనేవాడు వాడు చెప్తూ ఉంటాడు ఇది నేను ఇది నేను ఇది నేను నాకు ఛాన్స్ ఈ ఛాన్స్ ఈ ఛాన్స్ ఈ ఛాన్స్ అని అండ్ ఫైనలీ అమ్మాయి హీ గివ్స్ ఇన్ అండ్ ఛాన్స్ ఇస్తుంది విచ్ ఈస్ వెరీ లైక్ దిస్ సో యా అంటే నేను రిజిట్ రిజిట్ పీపుల్ రిజిట్ పీపుల్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు నేను ఎందుకు అవుతున్నా అంటే ఐ యూస్ టు బి లైక్ దాట్ అనమాట కొన్ని కొన్ని ఏళ్ళ కింద వాడు నేను మస్తు రిలేట్ అవుతాం దీనికి యా సో వాడు వాడు అంటే నేను అందుకని అవుతున్నా సో సో ఒకడు ఉంటాడు ఫ్రెండ్ సిద్ధార్థ్ అని సో వాడు అసలు వాడు అట్లా ఉంటాడు అనమాట లైక్ ప్లాన్ ఉంటుంది పద్ధతి ఉంటుంది కానీ ఆ ర్యాండమ్ నేస్ కూడా చాలా ఓపెన్ గా యాక్సెప్ట్ చేసే ఇది ఉంటుంది వాని దగ్గర మా దగ్గర అది ఉండదు సో నేను నేను నేర్చుకుంటున్నా ఇట్లా ప్రాసెస్ అంటారు కదా సో నేర్చుకుంటున్నా అనమాట సో వాడు అది అన్నప్పుడు నాకు అదే అక్కడే రిలీట్ అయినా అండ్ ఈ అమ్మాయి కూడా అదే కదా ఈ అమ్మాయి కూడా అండ్ రిచిట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చెప్పగలదా ఏదన్నా ప్లాన్ అకార్డింగ్ అనుకున్నట్టు పనులు అవ్వకపోతే షేక్ అవుతాడు అనమాట అరే అనుకున్నట్టు అయితే లేదు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు అండ్ ఇప్పుడు మారాలా ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేయాలా అంటే బద్దకము బద్దకంతో బద్దకం కూడిన భయము అబ్బాయి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఆడితే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇంకో ఇంకో వేరే ప్రణాళిక వేసుకోవాలేమో అని ఆ ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలా ఇవన్నీ ఓవర్ థింకింగ్ చేసేసి లేదు నేను ఇట్లానే ఉంటా నేను అలాగే ఉంటా సేమ్ వెంకటేష్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఎస్వీఎస్సి అట్లా ఉంటుంది అనమాట మేము మారమన్నట్టే ఉంటుంది సో ఈ అమ్మాయి కూడా అట్లే అట్లా అలా ఉండడానికి కారణం వాడు ధ్రువ్ అనే క్యారెక్టర్ అలా ఉండకపోవడానికి కారణం అండ్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య వీళ్ళిద్దరు ఎందుకు క్రాస్ పాత్ ఇలా ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాడు అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ తీసుకొస్తాడు అండ్
సో ఇప్పుడు ఈ పాడ్కాస్ట్ నేను మా ఫ్రెండ్స్కి పంపిస్తా వాళ్ళు కింద కామెంట్స్లో ఐ లాస్ దెమ్ టు డిస్క్రైబ్ హౌ ఐమ్ సో ఇట్స్ లైక్ అంటే సో దట్ మైండ్ సెట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ యూ బీయింగ్ ప్రాక్టికల్ అంటే నీకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే బ్రెయిన్లో యూ యూ మ్యాప్ అవుట్ థింగ్స్కి ఇది ఇలా జరుగుతుంది ఇది ఇలా జరుగుతుంది ఇది ఇలా జరుగుతుంది అండ్ ఓకే దీని బియాండ్ నా కంట్రోల్లో ఉండదేమో ఆర్ దీని బియాండ్ నేను నేను చేయలేను సో నేను ఇక్కడ అయిపోతా ఆర్ ఇది సారీ ఇక్కడ అయిపోతా అసలు నేను ఆ పనే చేయను సో దిస్ బ్రేక్స్ జనరలీ ఫర్ మీ అట్లీస్ట్ పర్సనల్ లైఫ్లో దిస్ బ్రేక్స్ ఓన్లీ వెన్ యూఆర్ ఐదర్ యూ ట్రస్ట్ ది అదర్ పర్సన్ సో మచ్ దట్ ఓకే నేను వాడిని అమ్మేసి వెళ్ళిపోతా బండి మీద ఎక్కడికైనా సో దట్ ఈస్ వాట్ హౌ మై ట్రిప్ హ్యాపెన్ టు లే లదాక్ నాకు భయమే ఉండే బండి మీద వెళ్ళాలి అంత దూరం అంటే బట్ సరే మా మనం ఫ్రెండ్స్ వెళ్తున్నాము లైక్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఐఎమ్ లైక్ ఓకే కలిసి వెళ్తే ఏదో ఒకటి చేసి వస్తాం పిచ్ అంటే లైక్ సచ్చిపోము బేసిక్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నాది కలిసి మేము మేము ఫైవ్ సిక్స్ మేము ఫైవ్ మెంబర్స్ కలిసి వెళ్తే విల్ బి అలైవ్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఉండే నాకు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు బతికైతే వచ్చేస్తాం అంత నమ్మకం ఉండే నాకు వాళ్ళ మీద సో లైక్ సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ క్రేజీ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ ఎమోషనల్ డ్రైవ్ అంటే నువ్వు నాకు ఇది చెయ్యాలి బియాండ్ లాజిక్స్ నేను ఇది చేసేయాలి ఆ ఎమోషనల్ ఇట్లా ఇట్లా హిట్ ఇవ్వాలి మనకు అది ఉండదు కదా లైక్ ఇన్ జనరల్ మన ఇద్దరికి వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఎమోషనల్ డ్రైవ్ ఆఫ్ విమ్సిక్ అంటే విమ్సికల్ ఈజ్ లైక్ అ నెగటివ్ వర్డ్ బట్ నాకు అది ఒకటే ఉంది డిస్క్రైబ్ చేయడానికి వీ కాన్ డూ దట్ ఇలా ఇలా అనుకుని చేయలేము సో మనం వే వీ మనం అది వేరే వాడికి ఆపదిస్తాం మనం సో అండ్ లిటరలీ దిస్ హ్యాపెన్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను నవంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్లో వచ్చిన ఫస్ట్ సండే ప్లాన్ చేసుకున్నాం నవంబర్లో వచ్చిన థర్డ్ సండే ఐ వాజ్ స్కై డైవింగ్ ఇన్ స్పెయిన్ రెండు వారాల ముందు ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్ళింది ఎందుకంటే నేను ఎవరితో వెళ్ళాను వాళ్ళకి వాళ్ళపై నాకు నమ్మకం ఉంది వాడు ప్లాన్ చేస్తారని తెలుసు అంటే వాడు పుష్ ఇచ్చిండు బ్రో అనుకుంటున్నావు ఏమైనా చేద్దాం అనుకుంటున్నావా క్రేజీ షిట్ అంటే ఇలా ఇలా అనుకున్నా ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకున్నా మాట్లాడుకున్నాం వెళ్ళిపోయినాం సో అఫ్ కోర్స్ దానికి డబ్బులు కావాలి కొంచెం ప్లానింగ్ కావాలి అవన్నీ ఉంటుంది కానీ ఆ డ్రైవ్ ఆర్ ఆ పుష్ అనేది వేరే వాడు ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఉంటుంది అనమాట అండ్ అంత పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ లేకుండా చిన్న లైక్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా ప్రయాణం ప్రయాణం కాబట్టి లైక్ టాకింగ్ అబౌట్ జర్నీస్ కాబట్టి నేను ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళేది అనుకో మార్నింగ్ వాక్ మిస్ అయినా అనుకో ఆ రోజు ఒకవేళ నాకు ఫ్రీ టైం దొరికితే ఈవినింగ్ ఫోర్ కో సెవెన్ కో ర్యాండమ్ గా ఒకవేళ నాకు ఆ అర్జ్ వచ్చేసి వెళ్ళిపోదా అండ్ ఆ రోజు మార్నింగ్ మిస్ అయ్యి ఎందుకు నేను ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వాక్ పోతే నాకు ఎవడో ఫ్రెండ్ కలుస్తారు మనతో మాట్లాడతాను నేను ర్యాండమ్ గా ర్యాండమ్ గా కలుస్తారు మళ్ళా నేను ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయబడి ఆ టైమ్ లో అక్కడ కలుస్తాను ఎక్కడో దూరంగా ఉంటాడు వాడు నేను వాకింగ్ వెళ్ళినప్పుడు కలుస్తాడు ఎందుకు కలిసి వై డిడ్ దట్ హ్యాపెన్ నా దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదు కానీ అది జరిగిన ప్రతిసారి అది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయిన ప్రతిసారి నేను మ్యాప్ చేసుకుంటూ ఉంటా ఒక్కొక్క ఎందుకు ఎందుకు అయింది అని దట్ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటారు కదా ఆర్ ఛాన్స్ ర్యాండమ్ ఆర్ లక్ అది అది మ్యాప్ చేస్తుంటా ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ వెరీ ఫుడ్ ఫర్ యువర్ థాట్ సో బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అని వాడు అన్నాడు అసలు డిస్క్రైబ్ వాట్ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ లైక్ లేమన్స్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ జామ్ ట్యాంక్ బండ్ అనేది ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది అనుకుందాం సో ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లిజినెస్ ట్యాంక్ బండ్ హుసేన్ సార్ అంటే తెలుసు అని సో ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది అనుకున్నాం సెంటర్ ఆఫ్ ద సిటీ సో ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే సికింద్రాబాద్ సైడ్ ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది రాణిగంజ్ అక్కడ నుంచి కరెక్ట్ జేబిఎస్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఖైరతాబాద్ సైడ్ ఖైరతాబాద్ జూబ్లీల్స్ ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వదేమో కానీ ట్రాఫిక్ పెరిగిపోతుంది ద మూమెంట్ బికమ్ స్లో అండ్ హిమాయత్ నగర్ బర్కత్పుర అట్ సైడ్ సో ఫోర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద సిటీ బికాస్ ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర ఏదో ఏదో ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది లెట్స్ ఏ బిఆర్ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ ఏదో పెద్ద ర్యాలీ పొలిటికల్ ర్యాలీ అవుతుంది ట్రాఫిక్ ఆగిపోయింది ఫోర్ సైడ్స్ ఓకే సో దానివల్ల ఆర్ వినాయకుడు నిమజ్జనం అవుతుంది అనుకుందాం ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర దానివల్ల ఫోర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద సిటీ అక్కడ నుంచి ఎక్కడైతే ఫోర్ సైడ్స్ కనెక్ట్ అవుతాయో అవన్నీ ట్రాఫిక్ స్లో అయిపోతుంది దీని కాజ్ ఏంటి అక్కడ కానీ నీకు ఎఫ
సన్ రైజర్స్ టీమ్ వెళ్తోందని చెప్పి రెండు కిలోమీటర్ రోడ్ ఆపేశారు ఆ ఎల్బీ ప్రసాద్ రోడ్ నాకు అర్థం కాదు ఏం జరుగుతుందో ఓ గంట సేపు నేను ఆ సిగ్నల్ ఎవరు ఉన్నా తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎస్ఆర్ఎక్స్ మ్యాచ్ ఉంది హైదరాబాద్ లో ఓ ఇందుకు ఆపేశారా అనుకున్న తర్వాత బికాస్ వాళ్ళు తొందరగా వెళ్ళాలి అని చెప్పి ట్రాఫిక్ ఆపేశారు సో సో మనకు తెలీదు బికాస్ వీ డోంట్ నో వాట్ వాట్ ఆల్ ఇస్ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎందుకంటే నువ్వు ఎలా అయితే పని చేస్తున్నావు నీతో పాటు నీ పక్కన ఉండి పని చేస్తాడు ప్రపంచంలో అందరూ పని చేస్తారు సో దట్ ర్యాండమ్నెస్ యూ కాంట్ నో యూ కాంట్ కంట్రోల్ యూ నాట్ నో యా అండ్ దిస్ ఇస్ వెర్ ఏఐ స్కేరి ఎందుకు అంటే వీ కెన్ ఫీడ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఇట్ ఓకే ఎట్ ది ఎండ్ ఇట్స్ అ పర్స్పెక్టివ్ ఉంది బట్ నీకు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో దానికన్నా థౌజండ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని దాన్ని నువ్వు పంపగలుతో సో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇట్ కెన్ టేక్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ టేక్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ థింక్ ఇన్ మై మైండ్ నేను చదవలేదు చూడలేదు కూడా కానీ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ నీకన్నా ఒక బెటర్ ఆబ్జెక్టివ్ వ్యూ చెప్పగలుగుతుంది అది అట్లీస్ట్ ట్రాఫిక్ విషయంలో వాటి విషయాల్లో యూ కెన్ ఎక్స్టాబ్లిష్ ద సేమ్ యూస్ కేస్ టు ఎక్స్టీరియర్ వేరే మోరల్ వాల్యూస్ కైనా ఎథికల్ వాల్యూస్ కైనా ఒక మనిషిని చంపేయాలా లేదా వాడికి డెత్ సెంటెన్స్ ఇవ్వాలా లేదా దానికి కూడా తీసుకురావచ్చు నువ్వు సేమ్ టెంప్లెట్ ని సో దట్ ఈస్ దట్ వై ఇట్స్ వెరీ స్కేరీ వాట్ ఏ కెండు ఇంట్రెస్టింగ్ నేను ఆలోచించలేదు వాటి గురించి అంటే లైక్ మోరల్ పుట్టింగ్ ఏఐ ఏఐని మొరాలిటీని ఏఐని నేను ఎథిక్స్ ని ఇంకా ఎప్పుడు మిక్స్ చేయలేదు అనమాట అంటే ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యాడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఐ హ్యాడ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ మోర్ నేను అంత ప్రో ఏఐ కాదు అనమాట సో లైక్ చాలా సబ్డ్యూడ్ గా ఉంటా అంకుల్ పృథ్వీ గైడ్స్ అంకుల్ పృథ్వీ యా యా అంకుల్ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్రో నా తెలియదా అరే ఉన్నే పోడ్ నేను సో ఐఎమ్ వెరీ సబ్డ్యూడ్ ఆన్ దాట్ అండ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ అవుతుంది లైక్ అంత ఆ లెవెల్ వరకు వెళ్తుంది హ్యూమన్ రిప్లేస్ చేస్తుంది క్రియేటివిటీ రిప్లేస్ చేస్తుంది ఆల్ వాటన్నిటిని నేనైతే ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ బట్ యా లెట్స్ మళ్ళీ మనం ఈ ప్రయాణం నుంచి మనం ప్రయాణం చేద్దాం యా 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 చాలా దూరం ప్రయాణం చేసినాం సో అండ్ బై ద వే ఒకవేళ మీరు యూట్యూబ్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కాయి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఐ థింక్ డెబ్బై శాతం అరవై అరవై తొమ్మిది శాతం డెబ్బై శాతం మంది సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటారు బట్ చూస్తారు మన మన ఎపిసోడ్ చూస్తారు సో చాలా పెద్ద నెంబర్ అది అండ్ అందరికీ ఇలానే అన్ని ఛానల్స్కి ఇలానే కామన్గా ఉంటుందో లేదో తెలియదు కానీ బట్ మనకైతే కనబడుతుంది మెట్రిక్స్ కనబడుతుంది అగైన్ నంబర్స్ ఏ నంబర్స్ కనబడుతుంది సో ఏ చెప్తుంది చేయమని సో చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎనివే let's come back to the film yeah so so this is like the overall philosophy so naaku naaku cinema lo cheppaledi ante ee scene iskuni ikkada avukunnamu it's very organic like that ante ee scene lo ikkada avvamu ani cheppadam kashtam ee cinema ki chaala kashtam mm mm-hmm. uh, but yeah brahmanandam garu unnanta sepu there are laughs and also ayana mm-hmm. character arc ki laughs tho paatu last ko closure istharu yeah uh, లాస్ట్ కోర్ యాక్చువల్లీ చాలా మంచి క్లోజర్ ఇస్తాడు కి ఈయన మెసెంజర్ అయితాడు ఆ లెటర్ లెటర్ ఆ అమ్మాయికి ఇవ్వడానికి వెరీ వెరీ గుడ్ క్లోజర్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఆ క్లోజర్ కూడా ఊరికి నా నా మాత్రానికి నేను రైతుని నేను అందరిని నమ్ముతా అన్నట్టు అన్నాడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఆయన ఆయన ఉన్న సన్వేశాలని చూడు మళ్ళీ ఆయన ఊరికే నమ్మేస్తాడు ఆ ఆఫ్రికన్ లైక్ అతన్ని వాళ్ళని నమ్ముతాడు ఇతని చెప్పిన ఉక్కు మనిషి కథ నమ్ముతాడు ఉగ్రనరం ఉక్కు మనిషి కథ నమ్ముతాడు ఊరికే అలా ర్యాండమ్ గా ఏదో కమర్షియల్ సినిమా ఏదో లాజిక్ లేకుండా చెప్తుంటే నమ్మేస్తుంటాడు సో ఆబ్వియస్లీ బట్ ఈయన ఈయన లే ఈయన లోయెస్ట్ కామన్ డినామినేటర్ అయి ఉంటాం అంటే లైక్ ఫార్మర్ నేను నేను మనుషులు నమ్ముతా ఇవన్నీ అందరి నమ్ముతా మనుషుని మట్టిని తప్ప ఎన్ని నమ్ముకోలేను కదా అన్నట్టు అంటాడు కదా ఈయన ఇట్ మేక్ సెన్స్ ఇన్ దట్ వాస్ అండ్ రౌండ్ ఆఫ్ చేయడం కూడా ప్రాపర్ గా రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తాడు so yeah yeah very very interestingly rounded off and na nenu uh, mana uh, brahmanandam gar entry entry asalu like entry enter aina 10 10 nimisha lo kaina dialogue undadu like maybe dubbing lo paina add chestunnaru yeah, yeah, gaani chaala varaku aina silent yeah, yeah. sixth type of comedy mari emi mari chaala editing ayipoyi chaala mandi chupichina tarvata ikkada work out ledhu ikkada work out ledhu ikkada add cheyandi ani suggestion chemani ichi ఆ తర్వాత డైలాగ్ రాసినదేమో అనిపిస్తుంది కానీ షూటింగ్ సమయంలో మాత్రం ఆయన డైలాగ్ లేవు చాలా వరకు డబ్బింగ్ లో యాడ్ అవుతాయి సో మేబీ అప్పుడు యాడ్ చేసి ఉంటున్నారు బట్ ఈ వెరీ చాలా బాగుంటాయి ఆయన అఫ్ కోర్స్ లెజెండరీ వన్ ఆఫ్ ద
ఏది ఏది అవుట్డేటెడ్ కాదు బ్రో రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చిన సినిమా ఇప్పటికీ ఇట్ స్టిల్ స్టాండింగ్ టెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ద కామెడీ స్టాండర్డ్ టు ద ప్రోగ్రెసివ్ స్టాండర్డ్ టు ద వాట్ ఎవర్ లైక్ నువ్వు ఎలాంటి టెస్ట్ పెట్టాలన్నా టెస్ట్ పెట్టు ఎక్కడ అవుట్ ఆఫ్ లైన్ వెళ్ళాడు అవుట్ ఆఫ్ బౌండరీ వెళ్ళాడు బౌండరీ క్రాస్ చేయడు ఎలాంటి కామెంట్స్ అయ్యాడు కాన్షియస్ గా తీసుకుంటాడు కొన్ని సీన్లు ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ లో ఏదైతే ఇట్లా ఇట్లా వెళ్ళి అంటే తేజ ఒక స్పీచ్ ఉంటుంది కదా ఇడియట్ సినిమా వచ్చిన తర్వాత తెలుగు సినిమా రెండే సినిమాలనే ఒకటి పూరి జయ అన్నది హీరో ఇంకొకటి అమ్మాయి వెళ్ళిపోతే వీడు సచ్చి పిచ్చి పిచ్చి ఒక ఫేమస్ స్పీచ్ అని వచ్చేది అది ఓకే ఓకే దాన్ని దాన్ని ఫ్లిప్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో వీడు వెంటబడుతూ ఉంటాడు కదా పాట వస్తుంది వెంటబడుతూ ఉంటాడు ఆ అమ్మాయి అంటుంది వేరే వాళ్ళు అయితే ఇప్పటికి చెప్పు తీసుకుని కొట్టాలి నేను కాబట్టి భరిస్తున్నా అని అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ సేమ్ ఇది ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చూపించాను అంతే తప్పు వాడు చేసిన తప్పనే చెప్తూ ఉంటాడు బట్ వాడు వాడి రీజనింగ్ ఏంటి నాకు టూ అవర్స్ టైం ఉంది సో నేను నేను నా ఎఫర్ట్ పెట్టకపోతే నువ్వు వెళ్ళిపోతావేమో అని అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ వాడు ఇంట్రూడ్ అవుతున్నట్టు కూడా చూపించాడు ఇంట్రూడ్ అయిన దగ్గర అమ్మాయి దర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ పుష్ బ్యాక్ అదా కల్పిక వాళ్ళ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ నుంచి కానీ ఆ అమ్మాయి నుంచి కానీ దర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ పుష్ బ్యాక్ అండ్ వీటన్నిటిని బ్యూటిఫుల్ గా లాస్ట్ కి ఆ అమ్మాయి ఇట్లా వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ పట్టుకోవడానికి ఫస్ట్ ఇట్లా వెళ్తాడు ఇట్లా పట్టుకోవడానికి అండ్ దెన్ ఈరోజు ఓకే దిస్ ఇస్ నాట్ మై ప్లేస్ అని చెప్పి ఇట్లా అని చెప్పి పక్కన ఒక ఇమాజినరీ ఇట్లా పట్టుకుని ఊగి మాట్లాడి మళ్ళీ అక్కడే దింపుతాడు అనమాట అండ్ దాని ముందు కూడా అంటాడు లైక్ నేను ఒక ఫెమినిస్ట్ ఐ వాంట్ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ నేను ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ సపోర్ట్ చేస్తాను నువ్వు నాకు డ్యూటీ నేను డ్యూటీషియన్ నేను నేర్చుకుంటాను ఐ విల్ ఆ టైం నీ పార్లర్లో పనిచేస్తాను అది ఇది అని లైక్ టూ థౌజండ్ నైన్ లో సగం మందికి అర్థం కూడా నాకైతే పక్క అర్థం అయ్యేది కాదు ఇదంతా స్కిట్ బ్యాన్ టెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ అంతే అంతే అసలు అర్థం అయ్యేది కాదు అండ్ అంటే లైక్ అదే కదా హై కాన్సెప్ట్ హై కాన్సెప్ట్ కూడా అంటే యూనిక్ కాన్సెప్ట్ డెఫినెట్లీ సినిమా ఆన్ పేపర్ యూనిక్ కాన్సెప్టే కానీ ఇప్పుడు నేను ఇది లోయెస్ట్ కామన్ డినామినేటర్ కూడా అర్థమయ్యేలాగా నేను వాటర్ డౌన్ చేయాలి అని ఎప్పుడు అనుకోడు నేను చేయాలి ఇక్కడ విషయాలు కొన్ని విడమర్చి చెప్పాలన్నట్టు ఏమి ఉండదు అంటే బ్రిలియంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇది స్పెషల్ అని చూపించాడు ఎక్కడ ఇలానే ఉంటారేమో మనుషులు ఒక దగ్గర అన్నట్టు ఎగ్జాక్ట్లీ నేను స్పెషల్ అని చూపించాడు ఎక్కడ ఇలానే ఉంటారు మనుషులు అన్నట్టు చూస్తారు యా అండ్ వీళ్ళు వీరిద్దరు ఈ ఫ్రెండ్స్ మధ్య జరుగుతున్నప్పుడు కూడా అతను అతను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా అతను ఓవర్ ఫ్లోటేషియస్ ఉంటాడు అండ్ వీడియో సైకాలజీ సైకాలజీ అని చెప్పి ఇది ఇలా చెప్పు అది అలా చెప్పు అని వాడేదో ప్రణాళికలు వేస్తూ ఉంటే ఏది వర్కౌట్ అవుతూ ఉండదు అండ్ వాడు మోర్ డేరింగ్ ఉంటాడు వీడు మొత్తం భయపడుతూ ఉంటాడు అది అవన్నీ ఇంకా రైటింగ్ మనం చూసి చూస్తే కానీ యూ వోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వి ఇంకో క్రేజీ థింగ్ ఏంటి అంటే జయలేటీ ఆల్వేస్ ఆయన ఎప్పుడు రైటింగ్ లో ఆల్వేస్ టేక్స్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ డే లైఫ్ ఇప్పుడు అయితే తీసినప్పుడు ట్వంటీ త్రీ లెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ అయింది కాబట్టి ఎయిర్పోర్ట్ లో బాంబు వెళ్ళటం అని చెప్పి కిడ్నాప్ అంతా ఉంటుంది స్టోరీ లైన్ అది ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ తర్వాత జరిగింది అది అండ్ ఆర్ ఆర్ మేబీ ఒక ఫ్లైట్ హైజాక్ ఏదో జరిగినట్టుంది ఓకే నువ్వు ట్వంటీ సారీ నువ్వు నైన్ లెవెన్ అంటున్నావా యా యా సారీ నైన్ లెవెన్ సారీ సారీ నైన్ లెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ వేరు నైన్ లెవెన్ వేరు యా యా మై బ్యాడ్ మై బ్యాడ్ నైన్ లెవెన్ అండ్ అండ్ నైన్ లెవెన్ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ బాంబు బాంబు జోక్ ఎందుకు పేల్చుంది అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లో అంటే ఈ నైన్ లెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా మంది కాన్షియస్ అయిపోయారు కదా జనాలు బాంబు అది సో లైక్ ఈయన అట్లా రియల్ వరల్డ్ దాన్ని కూడా మంచిగా వాడుకుంటాడు అండ్ దట్ ఈస్ సిలియరీస్ అదైతే బాంబ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుందో ఎప్పుడైతే బ్రహ్మానందం అదేంటి బాంబ్ బాబోయ్కి బాంబ్ వచ్చేస్తుంది ఏంటి అంటాడు యా అండ్ యా అండ్ ఇది మన ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు కల్పిక గణేష్ గారి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా సో షీఈస్ వెరీ బిగ్ అండ్ టాల్ ఉంటుంది వెరీ హెప్పీగా ఉంటుంది పర్సనాలిటీ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు దానిపైన మళ్ళీ దెర్ ఇస్ నో క్రాస్ కామెంటరీ సరే ధ్రువ్ చేయడు సరే హీరో అనుకుని ధ్రువ్ ఏమన్నాడు అతని ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కూడా ఆమె
చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఇద్దరి మీద కామెడీ తీసుకొస్తూ ఉంటాడు కంటిన్యూస్ గా సో అండ్ దిస్ ఇస్ అసలు వెరీ ఇతను అదే ఇతను అమ్మాయి చాక్లెట్ తినేస్తాడు కదా తన ఫ్రెండ్ చిన్నపిల్ల చాక్లెట్ తినేసినందుకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వెంట ఆడుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు చూపిస్తూ ఉంటాడు సో వీళ్ళు దంశరాడ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు ఇతను పాత్ర ప్లే చేస్తూ ఉంటాడు యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు అతను కనపడం కానీ హీ హీస్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ మళ్ళీ తర్వాత వచ్చి కలుస్తాడు ఈ మధ్యలో అంతా మిస్ అవుతాడు ఏం మిస్ అవుతాడు ఈ వీళ్ళ మధ్య ఆర్గ్యుమెంట్ అవన్నీ మిస్ అయిపోయి మళ్ళీ కల్పిక గణేష్ ని కలిస్తే అప్పుడు తిట్టేస్తుంది ఎందుకు తిడుతున్నావు అంటే అతను ఇంకా తెలియదు కదా మధ్యలో కొన్ని సీన్లు మిస్ అయ్యి ఆర్ నాట్ ఇన్ గుడ్ టర్మ్స్ ఎనీ మోర్ అనేది మిస్ అవుతాడు సో అది కంటిన్యూస్ గా రాష్ట్ర వరకు తీసుకొస్తాడు సరే అది ఎండ్ చేసేయచ్చు ఏది ఆ అమ్మాయికి వెంటనే ఆ చిన్నపిల్లకి సారీ చెప్పేసి వెంటనే ఏదో గుణి చేసి ఎండ్ చేయచ్చు బట్ చివరికి ఎండ్ చేస్తాడు దట్ ఇస్ దట్ ఇస్ ఎ లిబర్టీ హీ టేక్స్ కానీ అది ఎక్స్టెండ్ చేసిన ప్రతిసారి ఏదో వాడుతూ ఉంటాడు ఆయన ఊరికే ఎక్స్టెండ్ చేసి నీకు కామెడీ జనరేట్ చేయాలి ఫిల్లర్ సీన్స్ ఉంటాయి నేను ఫిల్లర్ సీన్స్ ఉండవు అనట్లేదు బట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు ఉన్న ఉన్న దాంట్లో హీ హీ మేనేజెస్ వెరీ వెల్ ఫర్ టూ అవర్ ఫిల్మ్ ఫిల్లర్ సీన్స్ లేకపోతే ఇంకా ఆయన సినిమా తీయలేడు బేసిక్గా ఫిల్లర్ సీన్స్ అంటే ఈ హ్యాస్ టు జనరేట్ లాఫ్స్ కదా సినిమా ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి అంటే సో లాఫ్స్ కామిక్ రిలీఫ్ అనుకుందాం బ్రహ్మానందం గారి క్యారెక్టర్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్రికా అయినా వాళ్ళు ముగ్గురు అంతా అది ఓన్లీ ఫిల్లర్ సీన్స్ అండ్ లాఫ్ జనరేట్ చేయడం కోసమే కానీ అది మెయిన్ స్టోరీకి కనెక్ట్ చేస్తూ వీళ్ళ మధ్య డ్రామా సీన్స్ చాలా ఉంటాయి కదా కాఫీ దగ్గర అమ్మాయి కలిసినప్పుడు వాడు సో కాఫీ దగ్గర నేను కాఫీ ఇచ్చిన సీన్ ఎందుకు అంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను అంటే ముందు సీన్లో చాక్లెట్లు తీసుకొని తాత గురించి చెప్తాడు పక్క ఈస్ ఫేకింగ్ ఏదో తాత గురించి రాండం చెప్తాడు సరే ఫేకింగ్ అని అనుకుందాం కానీ తర్వాత కాఫీ ఇస్తున్నప్పుడు అతని రియల్ ఇన్సైట్స్ బయటకు వస్తాయి వాడు రియల్ ఇన్సైట్ ఏంటి వాడు ఎన్నో ఎయిర్లైన్స్ తిరిగిండు అక్కడిక్కడ తిరిగి ఇక్కడిక్కడ పలానా పలానా కాఫీ బాగుండదు అది వాడి ఇన్సైట్ అది వాడి అబ్జర్వేషన్ వాడు అక్కడ రియల్ స్టోరీ చెప్తున్నాడు తన గురించి పంచుకుంటున్నాడు సో అదొక డ్రామా సీన్ ఉంటుంది అండ్ తర్వాత లాస్ట్ లో వాడి లక్కీ నెంబర్స్ గురించి వాడి జీవితంలో ఎప్పుడు ఏడు 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 గురించి చెప్తా ఉంటాడు అండ్ అది అది వర్క్ అవుట్ అవ్వదు లాస్ట్ లాస్ట్ చెప్తాడు ఇది నిజంగా అసలు ఏది మ్యాచ్ అవ్వలేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నీకు ఛాన్స్ ఇవ్వడం ఇవ్వాలని వచ్చిన అని చెప్తున్నా అమ్మాయి సో విచ్ అగైన్ లైక్ లక్కీ నెంబర్ పైన లైక్ టేకింగ్ అనుకోవచ్చు బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటి అంటే అమ్మాయి మ్యాచ్ అవ్వలేదు అంటుంది ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అమ్మాయి హానెస్టీ కోసం చూస్తోంది అన్నట్టు చూపిస్తాడు అట్ ది ఎండ్ అండ్ సో ఏదైతే అక్కడొక మోరల్ డైలమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలా లేదా అమ్మాయికి నచ్చినట్టు చెప్పాలా ఎందుకంటే అమ్మాయి ముందే చెప్తుంది అన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అవుతాయి కానీ ఐ డోంట్ థింక్ యూ కెన్ గో ఫార్ సో వాడికి డైలమ్ ఉంటుంది నేను నేను అమ్మాయికి అమ్మాయిలు ఆలోచిస్తోంది అని బట్ వీడు హీ టేక్స్ స్టాండ్ కి ఓకే లేదు నేను ఇలానే ఆలోచిస్తాను అని చెప్పి అండ్ నీకు ఎట్లా అనిపించింది మంచి మన యాక్టింగ్ ఈ సినిమాలో he was not i mean athan overboard ella overboard elthunadu anaithe em anipeledu endukante i actually like like athani acting bond athani cinema nachche naaku so nenu meeku telusa gaani edi gaani raju bhai gaani bond unde adanna so i don't feel offensive mari over the board chesadu anaithe em ledhu kaani athanu a a playfulness anaithe mundu nunchi untadu kada athan first opening scene nunchi last daaka నాకు కొంచెం యానిమేటెడ్ అనిపించింది ఎప్పుడైతే ఇట్లా కావాలి ఇట్లా లిప్స్ ఇట్లా 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 అంటూ ఉంటాడో కానీ అటు పక్క అమ్మాయి అసలు సో మేబీ హూ బ్యాలెన్స్ ఇట్ అవుట్ అండ్ క్యారీ ద ఫిల్ లిటరలీ అమ్మాయి లిఫ్ట్ చేస్తుంది కానీ లైక్ షీస్ కొన్ని బాగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆమె హిందీలో లిటరలీ హిందీలో కూడా మారుతుంది ఒక రెండు మూడు చోట్ల so lip sync is bad kani inga de maybe again ikkada the you know negatives show up anamata ikkada ante budget takku undadam takku rojullo shoot cheyadam i think in addition to this i think very less yeah very less chaala takku budget lo cheyadam avanni unnai and of course airport lo crew ante nu permission iskovali malla nijam nijamaina passengers untaru chuttu pakkala aa restrictions anni untayi but hmm. yeah hmm. సో ఇంట్రెస్టింగ్ చాయిసెస్ తీసుకుంటాడు కానీ అదే యాక్టింగ్ అగైన్ ఎక్కడైతే డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటే అవి క్లియర్గా కనబడుతుంటాయి అనమాట అట్లీస్ట్ మనకి కొంచెం అట్లా కనబడు తేలు తేలుతూ ఉంటాయి బయటికి బట్ నువ్వు సినిమా చూసేస్తే నువ్వు ఏమంటారు ర్యాండమ్గా పెట్టి చూసేసుకోవచ్చ
ఒక వీడి అమ్మాయి ఎంటర్ పడుతున్నాడు సేమ్ లైక్ ఎంఎస్ఎంపి కానీ కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం కానీ అలా ఉంటది ఎక్కడ ఐ థింక్ ఓవరాల్ అయితే థీమ్స్ ఆఫ్ ద మూవీ క్యారెక్టర్స్ ఐ థింక్ మేజర్లీ అన్ని కవర్ చేసాం అనుకుంటా మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అండ్ లిరిక్స్ ఆర్ ఆల్సో గుడ్ బట్ నేను మళ్ళీ వినాలి ఒకసారి మ్యూజిక్ బై మహేష్ శంకర్ అంట నేను ఎప్పుడు ఆయన పేరు వినలేదు లిరిక్స్ ఎవరో కూడా తెలియదు లిరిక్స్ సో అండర్లైన్ ఫిలాసఫీ ఉంటుంది అదంతా చిట్టపట చినుకుల్లో ఉంటుంది రిటర్న్ బై శాస్త్రి గారు సినిమా మొత్తం ఉంటుంది ఆ ఫిలాసఫీ కూడా ఉంటుంది ఈ ఈ సినిమాలో కూడా నాకు అది కనబడింది క్లియర్ గా యా బట్ యాజ్ ఓకే కన్క్లూజన్ ఏమై అంటే అది లాట్ ఆఫ్ మేస్ట్రోస్ సెట్ ఇప్పుడు శాస్త్రి గారు కానీ పాలో కోలే చెప్తాడు ఆల్కమిస్ట్ లో ఇదే ఇదే ముచ్చట కి ద రోడ్ ఇస్ వేర్ యూ యూ లర్న్ యువర్ లైఫ్ డెస్టినేషన్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అని అందులో ఉమెన్స్ అని చూపిస్తూ ఉంటాడు అతను నడుస్తుంది వాట్ ఎవర్ సెంట్రల్ క్యారెక్టర్ ఒక జర్నీలో పోతా ఉంటది ఏదో వస్తుంది ఏదో వస్తుంది అని సెంట్రల్ క్యారెక్టర్ ఇస్ దీ వాజ్ లుకింగ్ ఆ ఆల్కమిస్ట్ ఏదో మైండ్స్ కోసం డైమండ్స్ కో ఏదో ఎదుకుంటూ ఉంటాడు ఉంటది అన్నట్టు పోతుంటాడు డెస్టినేషన్ పాయింట్ అనుకుంటాడు చివరికిస్టర్స్ Nietzsche is not like that. Nietzsche, Nietzsche is not like that. Yeah, yeah it's <laughs> Nietzsche is not like that. Uh, yeah, but anyways, Gamanam, Gamanam is Gamyam, guys. That is what we are trying to do as part of podcast also. We don't have a destination. This is yes. only journey. That's why we try to come every Friday, 7 p.m. We, yes. We miss our own home because that is, we, we, we believe good things will happen because of this journey. So, stay Ante. tuned for another episode uh, next Friday, 7 p.m. Until then, bye-bye.